ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാരസിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാരസിക്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് the fundamentals and the details of the power distribution architecture of the industrial installations appo or industry nammal install cheyanengil korchu characteristics nammal nokkandundu adine kurichu nammal discuss cheyan povanu okay first one is about the activity then site topology site inde level um karyangalakku adu mele parayundava then layout latitude nammal industry ude layout um karyangalakku then serviceability maintainability installation flexibility power interruption sensitivity disturbance sensitivity അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് വെതർ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണോ ഫുഡ് പാക്കേജിങ് ആണോ പ്രോസസ്സിങ് ആണോ അതോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണോ എന്ത് വർക്കാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നടക്കാൻ പോകണേ അതിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ സൈഡ് ടോപ്പോളജി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി the architecture characteristics of the building taking into considerations here like consider the number of buildings etra buildings unda mottathile number of floors in each building avare floor area single aano multi story aano high rise building aano adhe pole thane cherdaano underground aano ingatha karyangal okkana architecture characteristics adhe site topology le mainly nammal sradhikkanulla karyangal okay next one is about layout latitude കൺസിഡർ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് അത് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചില മിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചില ബാത്ത് മന്ത്രം വയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സം ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻറ്റു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻ ദ ഡേ അബൌട്ട് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ആസ്തറ്റിക് ആസ്തറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ചില ഐറ്റംസ് ചില ബാത്ത് മാത്രം വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില വയറിങ് കാരണം ചില ബാത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ കോവിഡ്സ് അത് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഡെക്റ്റുകൾ ആ അതായത് എല്ലാ ഫ്ലോറിലും വേണോ അത് എവിടേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സോണ്ടലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ഡെക്ട് അത് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതും ഏത് ഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലാണോ സെൻറ്ററിലാണോ സൈഡിലാണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ലേ ഔട്ട് കാരസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദർ ഇൻ എ ബിൽഡിങ് അതായത് ലോ ഉണ്ട് ഹൈ ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ലേ ഔട്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ലോ when the position of the electrical equipments are virtually imposed on the building and cannot be changed അതായത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സിലെ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിനോട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല എളുപ്പത്തിൽ കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഓ അതായത് ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ നിലയ്ക്കും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് ലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ദെൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ സം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കാനും അതിന് ചില ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്ലഗ്ഗുകളോ പവർ പ്ലഗ്ഗുകളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്താ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വാർഡ്സ് കൂടിയ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഫൈവ് ആംബ് സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയറിൻ്റെ പ്ലഗ്ഗുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില മെഷീൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ വേറെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ദെൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ റൂമിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത്
ഒന്ന് മിനിമം സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് എൻഹാൻസ് സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി വിൽ ബി മിനിമം ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഈ സബ്ജക്ട് ടു ഇൻട്രപ്റ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇപ്പം ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് സർവീസ് എങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കുന്നോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ മൂളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സപ്ലൈ ത്രൂ ഓവർ ഹെഡ് ഓർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് അത് മെയിൻ്റനൻസ് കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭാവിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാരണം നമുക്ക് കാശ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത് മിനിമം സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയേണ്ട അപ്പോൾ അത് ചാൻസസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കാം അതായത് സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി എൻഹാൻസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് മെഷേഴ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ അതായത് പരമാവധി പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഉദ്ദേശം അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വേണം അധികം തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ റിംഗ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ടൈമിലി മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഹാൻസ്ഡ് സർവീസ് റിലേബിലിറ്റി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ടേക്കിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജസ് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻറ്റനൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയാണോ കൂടാണോ അതേപോലെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് വിത്തൌട്ട് ഇനി ഡാമേജ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിയിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി വിൽ ബി മിനിമം ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റോപ്പ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ മെയിൻസ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഈ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഒന്ന് മിനിമം ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് എൻഹാൻസ്ഡ് ഉണ്ട് മിനിമം മെയിൻറ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി മൊത്തത്തിൽ ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും മെയിൻറ്റെൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മിനിമം മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഫ് ദ മെയിൻറ്റെൻസ് ക്യാൻ ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബട്ട് വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ലെവൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്പത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ കിട്ടുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം കാരണം മെയിൻറ്റെൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ എൻഹാൻസ്ഡ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെൻസ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കാരിഡ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു മണിക്കൂറില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദിസ് ഇസ് നോർമലി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഡബിൾ ആൻഡ് സപ്ലൈ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മിഷൻസും കാണാം അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പോ അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈപ്പ്സ് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻ മിനിമം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്
implementation flexibility the power delivery points is installation is completed that is the power delivery points are all fit to go before the installation of the loads the loads are given to move on and we do all power points are fit to go and satisfied performance is guaranteed then we will satisfy the performance and then we will guarantee it that is the end ok operation flexibility the position of the loads can be changed according to the process reorganization or the extension of the existing facility അപ്പം നമുക്കിത് നീക്കാൻ പറ്റും ഈ പവർ പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് പവർ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളും അതായത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ റീഓർഗനൈസേഷൻ അനുസരിച്ചോ നമുക്ക് നീക്കാനും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കിത് നീക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബോർഡ് ദ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ദിസ് ഇസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓർ ദ പ്രോസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മിഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചില സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഓഫായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാക്കി വരാം അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്ര എന്തായാലും നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഷഡബിൾ ലോഡ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഷട്ട് ഡൗൺ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡ്സ് അറ്റ് എനി ടൈം ഫോർ എ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഷഡബിൾ ലോഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ടൈം വേണേൽ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ലോഡ്സ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഷഡബിൾ ലോഡ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ലോങ് ഇൻട്രപ്ഷൻ അസെപ്റ്റൻസ് ലോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ചും കൂടി സമയം അത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യും വെൻ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അസെപ്റ്റ് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ലോങ് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നേരം അത് താങ്ങി അതായത് അതിന് ഇൻട്രപ്റ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റും മൂന്നിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനായിട്ടും കൂടുതൽ നേരം ഇൻട്രപ്റ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ലോങ് ഇൻട്രപ്ഷൻ അസെപ്റ്റബിൾ ലോഡ്സ് ഷോർട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ അസെപ്റ്റബിൾ ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതായത് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം അസെപ്റ്റഡ് ദ ഇൻട്രപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ലോഡിന് അതായത് ലോഡ് ഷെഡ് ഇങ്ങനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഓഫ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കണ്ടീഷൻ ഷോർട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ അസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോ ഇൻട്രപ്ഷൻ അസെപ്റ്റബിൾ അതായത് ബെൻ്റെ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ കനോട്ട് ബി അസെപ്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അത് കറണ്ട് പോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പറ്റില്ല എങ്കിൽ കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാമേജ് ആയി പോകും ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങാനും ഇത് ഓഫായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ആക്കാറ് തന്നെ ഇല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി വരാൻ കൂടുതൽ പൈസയും കാര്യങ്ങളും ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെയിൻലി നാലായിട്ട് തിരിച്ചാണ് ഒന്ന് ഷഡബിൾ ലോഡ്സ് എപ്പോൾ വേണേൽ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാം ഒന്ന് ലോങ് അസെപ്റ്റബിൾ അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ലോങ് കുറച്ച് കുറേ നേരത്തേക്ക് പറ്റും അത് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്നിൽ മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമ്മതിക്കുന്നതിനാണ് ലോങ് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻലി മൂന്ന് മിനിറ്റിന് താഴെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നോൺ ഇൻട്രപ്ഷൻ മീൻസ് ഒരിക്കലും കറണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ കാര്യമാണ് മെയിനോട് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ ആസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോസ് സെവറൽ കോൺസിക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാറു
ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം കോസസ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ല ഫ്ലക്ചുവേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഓഫായി പോകുന്ന അവസ്ഥ അതിനാണ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിസ്റ്റർബൻസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി എക്യുപ്മെൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റും ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ മിഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അത്ര നോട്ടീസബിൾ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതിനാണ് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അതായത് വർക്ക് നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആ മിഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ സപ്ലൈ നമ്മുടെ മിഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഓഫ് ആവും മിഷൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിന്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മിഷൻ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം തന്നെ ആവുക എക്സാമ്പിൾ ഐ ടി മിഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാരസിസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലഞ്ചാറ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ വിട്ടാൻ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടും കൂടി അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്